und willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin in der Abstellkammer der Deutschen Wohnen illegal steht. Aber auch nur, weil ich den Mietendeckel so interpretiert habe. Nämlich, dass ich mein Wohnzimmer, wo immer ich will, einbieten kann, das ist schon gedeckelt. Weshalb nun leider der Hausmeister der Deutsche Wohnen schon seit Stunden gegen die Tür hämmert und damit droht, die Tür aufzustemmen. Viel Spaß mit einer 150 cm dicken Brandschutztür. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf den Volksentscheid hier bei uns in Berlin mit dem Namen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, welcher am selben Tag stattfindet wie die Bundestagswahl und auch die Berlinwahl. Aber um den Volksentscheid besser verstehen zu können, müssen wir einmal zurückspringen ins Jahr 2019. Damals glühte der Wohnungsmarkt in Berlin so sehr, dass sich der rot-rot-grüne Senat entschloss, dem etwas entgegenzusetzen. Nicht etwa, indem man nun selber massiv eigene Wohnungen baut, das wäre doch zu einfach, sondern per Gesetz festlegen wollte, dass die Mieten einfach nicht weiter steigen sollten. Zumindest für die nächsten fünf Jahre. Und so war der Mietendeckel geboren. Dort hat jetzt die Mehrheit aus SPD, Linkspartei und Grünen ein Gesetz beschlossen, das mit Mietsteigerungen Schluss machen soll. Für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, wird die Miete auf dem Stand vom letzten Sommer eingefroren, fünf Jahre lang. Es gelten Mietobergrenzen, je nach Baujahr, Lage, Ausstattung, allerhöchstens 9,80 Euro pro Quadratmeter. Aber man darf auch nicht vergessen, dass eben nicht 99 Prozent aller Wohnungen in den Händen von geldgeilen Immobilienfirmen sind, wie die Vonovia. Sondern 60 Prozent aller in Deutschland vermieteten Wohnungen werden von privat vermietet. Und von den übrig gebliebenen 40 Prozent sind wiederum 26 Prozent nur kommunale Wohnungsunternehmen wie die DGWO oder die Saga Unternehmensgruppe. Nur 14 Prozent aller in Deutschland vermieteten Wohnungen gehören RAF 10 wie der Vonovia. Wobei es natürlich kein neutraler Ansatz ist, die Vonovia oder gar die Deutsche Wohnen als Geldgeil hinzustellen. Denn sie verlangen nur 11 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete, um damit ihren verarmten und sozial abgestürzten Shareholdern wenigstens einmal im Jahr eine warme Mahlzeit zu ermöglichen. Niemand kann das Jahr über nur von so einem fast schon minderwertigen kalten Buffet wie hier im Adlon überleben. Weil das sind nicht etwa panierte Dodo-Schnitze, sondern nur minderwertiges T-Rex-Fleisch aus dem Kinder-Jurassic-Park-Bereich des Adlons. Und weil der Mietendeckel bereits bei der Einführung auf ziemlich wackeligen Beinen stand, empfahl schon damals der rot-rot-grüne Senat, dass man das Geld, das man nun eingespart hatte, doch lieber beiseite packen sollte, falls der Mietendeckel dann doch vielleicht gekippt werden könnte. Denn kurz nach der Einführung des Mietendeckels sammelte sich eine kleine, aber wichtige Gruppe, die diesen kippen wollte. Und das waren natürlich die Immobilienkonzerne und Verbände. Aber weil die sich die Finger daran nicht schmutzig machen wollten, überließen sie diese Arbeit ihren Lakaien. Nämlich der CDU, CSU und FDP-Fraktion des Bundestages. Also genau die, die am wenigsten Probleme mit dem Bezahlen ihrer Miete haben. Und so klagten dann die CDU, CSU und FDP-Fraktion gegen den Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, damit auch das Leben aller Berliner beschissener wird. Und nicht nur von jedem, der Jens Spahn kennt. Jedenfalls kam es dann beim Mietendeckel hierzu. Das Urteil hat die Hauptstadt am Morgen mit voller Wucht getroffen. Der Mietendeckel made in Berlin wird kein Exportschlager. Das Urteil des obersten deutschen Gerichts fußt auf dem Grundsatz, dass Bundesländer nicht regeln dürfen, was der Bund bereits geregelt hat. Mietrecht, so die Begründung, sei im bürgerlichen Gesetzbuch ausreichend geregelt. Und anstatt sich nun zu ärgern, wurde das Debakel um den Mietendeckel vom rot-rot-grünen Senat schnell abmoderiert. War ja nicht so doll wichtig für diesen. Doof nur, dass nun hunderttausende Mieter mit Nachzahlung konfrontiert wurden. Aber selbstverständlich hat der Berliner Senat einen Notfallfonds installiert, der den Hilfsbedürftigen unter den Mietern unter die Arme greift. Mit einem Kredit. Weil das ja so am besten funktioniert, wenn jemand kein Geld hat, ihm einen Kredit zu geben, damit sichergestellt ist, dass dieser dann sogar noch weniger am Ende hat. Nicht zu vergessen, passiert das alles in einer der größten Pandemien der Neuzeit, in der viele Berliner ihren Job verloren haben. Und auch dieser rot-rot-grüne Senat 
möchte wiedergewählt werden am 26. September. Vielleicht, um dann noch mehr Doktorspiele zu machen beim Wohnungsmarkt. Aber eine vollkommen andere Richtung schlug nun die Idee der Deutsche Wohn- und Co. Enteignen ein. Denn warum einen Mietendeckel einführen, wenn es viel einfacher wäre, einfach durch Enteignung der Vonovia und der Deutschen Wohnen an deren knapp 150.000 Wohnungen in Berlin zu kommen, um diese dann vom Land Berlin bewirtschaften zu lassen. Um damit sicherzustellen, dass die 150.000 bis 300.000 Mieter der 150.000 Wohnungen im Gegensatz zu den restlichen knapp 2 Millionen Mietern, die von einer Enteignung nichts haben außer die Kosten, dann keine Angst haben müssen vor überhöhten Mieten. Genau das ist das Problem der Deutsche Wohn- und Co. Enteignen. Nicht einmal, dass die restlichen 2 Millionen Mieter eine Enteignung mitfinanzieren müssten, sondern dass eine Enteignung so vermutlich gar nicht machbar wäre. Denn auch wenn es das Grundgesetz per se erlaubt, gab es das in so einem Ausmaß wie bei einer Enteignung einer Deutschen Wohnen noch nie. Und dementsprechend weiß niemand, ob das so funktionieren könnte oder nur ein Bumerang wäre, wie beim Mietendeckel am Ende. Mit Kosten, die selbst das Land Berlin ruinieren würden. Denn wir haben Schuldenhöhe von knapp 60 Milliarden Euro, weswegen wir den Berliner Bären von unseren Flaggen entlassen mussten und bekanntlich durch einen chinesischen Wanderpanda ersetzt haben. Deswegen strebt die Deutsche Wohnen Co. Enteignen vielmehr eine Vergesellschaftung der Wohnungskonzerne an. Und da Deutsche Wohnen und Co. vergesellschaften und nicht mehr enteignen, nicht ganz so catchy klingt, sind sie beim Deutsche Wohnen und Co. enteignen geblieben. Kann ich aber auch nachvollziehen, die AfD würde sich auch viel lieber AF NSDAP nennen, hat aber keine Rechte am Namen NSDAP. Nur genau hier liegt das Problem. Also nicht mit der AF NSDAP, die ist ein Problem für sich, sondern die Berliner Landesverfassung kennt keine Vergesellschaftung. Da steht wiederum im Grundgesetz im Artikel 15. Nur stört das die deutsche Wohnen und Co. nicht, weil sie, wie beim Mietendeckel, davon ausgehen, dass hier das Grundgesetz die Berliner Landesverfassung schlägt. Denn Papier schlägt Stein, Stein schlägt Grundgesetz, kann man ja mal Joschka Fischer fragen, und Grundgesetz schlägt Landesverfassung. Nur gilt das eben nicht für Bundesländer, sondern nur für den Bürger. Ob also überhaupt eine Vergesellschaftung der deutschen Wohnen in Berlin möglich wäre, müsste der Berliner Verfassungsgerichtshof entscheiden. Denn es geht ja um die Berliner Landesverfassung, da kann nur diese etwas entscheiden und nicht etwa Karlsruhe. Nur ist das ein Problem für den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Denn dieser ist vermutlich auf genauso wackeligen Beinen gebaut wie einst der Mietendeckel und könnte dann am 26. September zu einem Problem werden, wenn der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen eine Mehrheit bekommt. Und eines haben wir bisher noch nicht angesprochen. Jetzt nicht, dass durch die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen nur 150.000 bis 300.000 Menschen vor erhöhten Mieten geschützt werden könnten, aber die restlichen 2 Millionen Mieter nicht, sondern die Kosten einer Enteignung bzw. Vergesellschaftung. Wobei die Initiatoren von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen diese als gar nicht so schlimm ansehen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Kredit auf, kaufen ein Haus, vermieten es und der Mieter bezahlt mit seiner Miete Ihren Kredit ab. So könnte es Berlin machen und hätte als Bundesland nicht nur günstigere Kreditbedingungen, sondern auch keine privaten Risiken. Berlin zahlt mit den Mieten, Kreditraten und Zinsen, bis ihm die Häuser irgendwann vollständig gehören und die Einnahmen stattdessen in vermehrten Neubau gesteckt werden können. Ganz praktisch wird das Land dabei immer reicher. Okay, so einfach ist das dann auch wieder nicht. Denn jeder, der schon einmal einen Kredit für ein Haus aufgenommen hat, der hat in den folgenden Jahren nicht unbedingt die Chance, wenn er es vermietet, mit dem eingenommenen Geld sowohl den Kredit zu tilgen, als auch noch weitere Häuser zu bauen. Wenn dem so wäre, gäbe es in Berlin oder jeder anderen Stadt keinen Wohnungsmangel. Und momentan weiß niemand, was eine Enteignung 
oder Vergesellschaftung allein der Wohnungen der Vonovia und der Deutschen Wohnen kosten würde. Experten sprechen von mindestens 10 Milliarden Euro, während die Deutsche Wohnen Co. Enteignen von 8 Milliarden ausgehen. Und wer sagt, dass diese wirklich nur 8 oder 10 Milliarden kosten würde? Das Land Berlin kauft schon seit ein paar Jahren Wohnungen wieder zurück. Zum Marktpreis. Und das waren für 6.000 Wohnungen der Aido Properties in 2019 rund 920 Millionen Euro. Also knapp über 150.000 Euro pro Wohnung. Bei 150.000 Wohnungen der Deutschen Wohnen und der Vonovia werden alleine das über 20 Milliarden Euro kosten. Aber die Deutsche Wohnen und die Vonovia sind ja auch nicht blöde und haben vor kurzem das hier verkündet. Aus den beiden größten deutschen Vermietern soll jetzt Europas größter Konzern für Wohnimmobilien entstehen. Und so versuchen die beiden Konzerne mit einem Angebot an dem Berliner Senat Befürchtungen zu zerstreuen, die ihre Fusionsabsichten bei Mieterinnen und Mietern auslösen könnten. So wollen sie dem Land 20.000 Wohnungen verkaufen, Mietsteigerungen bis 2024 auf 1% pro Jahr beschränken und 13.000 neue Wohnungen bauen. Was echt nicht dumm ist. Zum einen gibt es dann keine deutsche Wohnen mehr, was den Slogan Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auf ein und Co. Enteignen reduziert. Und zum anderen versucht man so, seine eigenen Mieter wieder an Bord zu holen. Hey, ihr wollt uns nicht enteignen, denn bis 2024 gibt es nur 1% Mieterhöhungen. Den Rest holen wir uns eh über die Betriebskostenabrechnung. Oh, die Kamera noch an. Zudem kommen 20.000 Wohnungen ins eigene Portfolio vom Land Berlin. Welche das jetzt genau sind, weiß keiner. Vermutlich 20.000 Wohnungen, die schon vorher keiner kaufen wollte. Und noch dazu 13.000 neue Wohnungen. Bis wann, weiß keiner. Aber immer noch mehr, als Berlin selber baut. Nur ein Problem haben wir heute Abend immer noch nicht angesprochen. Nicht etwa die 2 Millionen Mieter, die weiterhin Teil der Mietenrally sind. Sondern egal, ob die Vonovia oder wie auch immer der neue Konzern heißen wird, ich tippe auf... Deutsche Wohno hin mit der ganzen Kohle, enteignet, vergesellschaftet oder was auch immer wird, es entstehen dadurch genau null neue Wohnungen. Denn es geht am Ende beim Deutsche Wohnen Co. Enteignen nur darum, 150 bis 300.000 Mieter vor steigenden Mieten zu schützen. Die restlichen 2 Millionen Mieter in Berlin schützt das aber nicht. Und genau das ist das traurige, viel zu kurz gedachte, und erschreckend bescheuerte an dem Deutsche Wohnen und Co. enteignen Volksentscheid. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lady News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.